thành phố vàng dây xa mê chúng ta đang trên đường di chuyển đến thành phố vàng dây xa mê nơi hoang mạc ngự trị một vùng đất vô cùng hoang du và khô cần của bang rajasthan ấn độ nơi có rất nhiều điều độc đáo và ấn tượng đang chờ đợi chúng ta mình vừa xuống xe thì có một người đàn ông tiếp cận mình và nói rằng sẽ cho mình một cái mức giá rất là tốt để có thể ngủ ở trên sa mạc tối nay đây chính là thành phố Jaisame, nơi mà người ta di chuyển bằng lạc đà rất là thú vị Trời ơi, ông ta đang dẫn mình đi đâu vậy? Mình cũng chả biết ông là ai nữa các bạn, vừa mới gặp thôi đó Việt Nam So you are the hotel owner? No, I'm working Hả? Working Working Middle man Huh? Middle man. You get commission. You know I working, no commission. Working. Now I give you a bit tired. I give you a blanket with a sleeping. Ah. You need rest. Ah, mình vừa tới Jaisalmer này các bạn. Jaisalmer thì nằm sát với biên giới của Pakistan và Jaisalmer là một cái vùng đất khô cằn nhất ở uh, Ấn Độ uh, Sasame rất là nổi tiếng bởi các hoạt động về uh, sa mạc như là là cởi lạc đà hay là cắm trại ở trên uh, sa mạc rất là thú vị uh, tối nay thì mình sẽ uh, đến uh, cái chỗ cắm trại đó còn uh, bây giờ thì mình đang ở uh, một cái vị trí mà có thể ngắm được cái uh, pháo đài Sasame sau lưng ở đây rất là khô cằn các bạn À, dọc đường mình đi tới đây thì thấy hả hai bên cây cối rất là khô à, mới nãy mình vừa xuống à, trạm xe buýt do là hơi bị bệnh chút xíu nên cũng hơi chóng váng và thế là có một người lại tiếp cận mình và họ nói là sẽ ưu đãi cho mình một cái mức giá khá là tốt là khoảng à, 2 ngàn rupee là khoảng 700 ngàn tiền việt để à, cắm trại ở trên sa mạc tối nay ok bây giờ thì à, chắc là chúng ta sẽ đi khám phá xe xe mê thôi Hồi tối ở trên xe buýt á, tưởng đâu là chết trên xe buýt rồi Tại vì à, nóng trong người tưởng là bị sốt, đã bạn còn đau cổ nữa Chắc là tại mình hết khói bụi ở Ấn Độ nhiều quá Mà sáng nay đỡ, giờ vẫn còn sức để đi bộ Mà mấy cái bến xe buýt ở Ấn Độ rất là kinh khủng các bạn Vì đâu mà không có bến bãi gì trơn á, xe cứ đậu ngoài đường vậy đó Rất là tùm lum tà le lộn xộn cả trăm chiếc xe như vậy chả biết xe nào là xe nào bây giờ mình đang ở uh, phó đài Jaisalmer này các bạn ở đây họ bán rất là nhiều nữ trang nè
coming from Booking.com? Trip.com. Uh, Your name? Vì sao mà nơi này được gọi là thành phố vàng? Bởi vì cả thành phố này được xây hoàn toàn bằng đá sa thạch màu vàng và còn bởi những sa mạc cát vàng trải dài vô tận. Chính vì thế mà đến với thành phố này thì bạn sẽ chìm đắm trong một không gian mang màu sắc vàng nhạt, cực kỳ thú vị của các kiến trúc và công trình. Đây là khách sạn của mình, buổi sáng này. Ở trên sân thượng thì có một cái view rất là đẹp này các bạn Và mọi người thì hay lên đây để ngắm view và nói chuyện với nhau Những bạn này thì đến từ Malaysia Từ pháo đài nhìn xuống thì các bạn có thể thấy đó là một tầm nhìn bao quát rất là sướng của cả thành phố Pháo đài này rất là khổng lồ và đồ sộ Được xây bằng đá sa thạch vàng nguyên khối nhé Đây chính là trái tim của cả thành phố Jay Summer Cả pháo đài thì chỉ có một cái lối đi ra vào duy nhất thôi và đây chính là cổng để đi vào Ở đây thì người ta có thể đi bộ cũng như là có thể chạy xe và đặc biệt là xe túc túc vẫn có thể đi vào được bên trong pháo đài rồi các bạn Đây là cái pháo đài duy nhất trên thế giới được xem là pháo đài sống bởi vì dân cư người ta vẫn còn sinh sống ở trong pháo đài này luôn Pháo đài này thì có tuổi đời khoảng 800 năm và vẫn sừng sững hiên ngang thách thức thời gian những tảng đá sa thạch vàng nguyên khối làm cho pháo đài có màu sắc của chúa tể Sơn Lâm Sư Tử vào ban ngày Nhưng khi chiều xuống thì pháo đài lại có màu vàng mặt rất là dịu ngọt Vì thế mà người ta còn gọi đây là pháo đài vàng Các bạn có thể thấy là pháo đài rất là cao và chiều cao của nó lên tới 76m và chiều dài là 460m Với chiều rộng là khoảng 230m đấy, rất là khổng lồ Nghệ nhân này thì đang đẻo những cái miếng gỗ để tạo nên những con búp bê là những con rối rất là nổi tiếng trong cái những cái vở kịch à, truyền thống của xứ Sesame này. Đây là những con rối. Đi vào bên trong pháo đài mà có cảm giác như bước vào một cái cung điện nguyên nga trắng lệ lấp lánh ánh kim Quả thực thì pháo đài này có một cái màu vàng hết sức độc đáo Người dân ở đây thì sẽ dệt thủ công những cái tấm thảm như thế này để bán cho du khách Tại đây thì mình thấy có hơi hướng của một không gian Trung Đông đầy ma mị Hay là của một xứ Ba Tư trong những câu chuyện nghìn lễ một đêm Tạo cho khách tham quan những cảm giác huyền ảo như trong những câu chuyện truyền thuyết Thành phố Jaisalmer thì thuộc về bang Rajasthan của Ấn Độ Đây là bang có 3 thành phố rất là đặc biệt Ngoài thành phố vàng Jaisalmer này thì còn có một thành phố Đó là thành phố Jodhpur Là thành phố màu xanh giống như bên Maroc vậy đó Và còn một thành phố nữa mang dáng dấp màu hồng Gọi là Jaipur Người ta đến Rajasthan thì hay đi tham quan cả ba thành phố này Thì mới trọn vẹn cả một hành trình Trước mắt chúng ta thì đó chính là Cung điện hoàng gia có tên là Ray Mahan Là nơi mà vua chúa ngày xưa từng ở Và nó nằm ở trong cái pháo đài Ray Summer luôn các bạn Bây giờ thì cung điện này đã biến thành một cái viện bảo tàng Ờ à, ở đây cũng có bò nữa nè Ở đâu cũng gặp bò hết trời Mà bò ở đây bự như con trâu vậy Người dân ở bên trong pháo đài cổ này đã biến nơi lưu trú của mình thành các cơ sở bán hàng lưu niệm, cơ sở kinh doanh du lịch Nhưng mà đa số bên trong này thì người ta đã biến nó thành những cái khách sạn theo kiểu homestay Nếu mà các bạn có dịp đến đây thì cũng có thể đặt phòng ở bên trong pháo đài để có một cái tầm nhìn bao quát Ở trong này thì khu phố rất là sạch sẽ Đây các bạn có thể thấy là một cái tầm nhìn bao quát mà cả thành phố ở đâu đâu cũng là một cái màu vàng 
à, trông rất là hay ha và xa xa đó chính là những cái đụng cát sa mạc trải dài vô tận từ những cái con hẻm thì bạn có thể nhìn thấy pháo đài và các bạn cũng có thể chọn một cái quán ăn bất kỳ ở trong cái khu phố và các bạn sẽ có một cái tầm nhìn để có thể nhìn thấy pháo đài à, trông rất nguy nga và đồ sộ bây giờ mình sẽ ăn món gì đây Plain rice uh, Yeah And uh, one pot of water Thank you Đây là cái tầm nhìn từ nhà hàng nè Thấy khu phố tấp nập ha Đây là cái kiểu gạo ở Ấn Độ này các bạn Gạo trông rất là dài Mà ốm nữa Nhưng mà gạo trông rất là khô Rất là rời với nhau không có dính như là gạo Việt Nam Cũng không có dẻo nữa Ăn thì vị rất là chán Nhưng mà thịt gà này thì gọi là gà masala Là cái bột rất là nhiều gia vị Bên này thì người ta ăn mỗi thịt gà thôi Vì thịt bò cũng không ăn mà thịt heo cũng không có Vị thì hơi cay có thể nặng một chút chanh vào có vị chua thì sẽ dễ ăn hơn Vì xứ này sa mạc bao phủ nên lạc đà không chỉ là người bạn đường mà còn là một con vật cưng Và hiếm có nơi nào trên thế giới mà lạc đà lại được mặc những chiếc áo sặc sỡ và nhiều màu sắc đến thế kia Tại đây thì đang có cuộc thi gọi là trang trí cho lạc đà yêu Người dân thì đang khoe những chú lạc đà vừa dũng mãnh nhưng cũng rất ngoan hiền và có phần yêu kiều của mình Lạc đà thì nổi tiếng là con vật đi sa mạc tốt nhất vì chúng chịu được nhiệt độ khô nóng của sa mạc Và quan trọng hơn hết là chúng biết cách giữ nước trong cơ thể Wow đẹp quá Một con lạc đà trưởng thành như thế này thì có chiều cao khoảng 1m8 cho đến 2m Trung bình mỗi con lạc đà như thế này thì có tuổi thọ từ 45 cho tới 50 tuổi Một con lạc đà 10 tuổi thì được bán với giá là 20.000 ruby tức là khoảng 7 triệu đồng nhưng mà những cái con trưởng thành như thế này chắc là có thể giá lên tới gấp 3, gấp 4 lần Và đây chắc là loài lạc đà một bú Các bạn thấy đường phố ở đây rất là ít cây xanh ha Và đây là những cái người họ bán hàng rong đó các bạn Và một điều đặc biệt là ở đây cảnh sát họ cũng đi trên những con lạc đà Để họ đi tuần tra ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan Thì cái sa mạc ở đây gọi là sa mạc Tha là cái sa mạc mà trải dài uh, giữa bang Rajasthan và Giáp và một phần của biên giới ở đất nước uh, Pakistan luôn và họ sẽ đi tuần tuần tra ở trên những cái sa mạc như vậy bằng lạc đà. Ở đây rất là vui nè các bạn. Thấy không cảnh sát đâu có cần phải đi xe sang hay là mô tô phân khối lớn đâu. Đi những cái con lạc đà như thế này còn đặc biệt và nổi bật hơn Rất là chắc luôn á Một điều phải nói thêm là ở đây đàn ông rất là thích mặc đầm nha các bạn Và họ đeo bông tai nữa ăn mặc rất là sặc sỡ Mà mình để ý những người mà có da càng tối thì họ ăn mặc càng sặc sỡ Và một điều thú vị nữa là đàn ông ở đây được quyền nắm tay đi ra phố Đừng có nghĩ là họ đang yêu nhau ha Những nhà công chơi cái loại âm nhạc đặc trưng của Jaisame này được gọi là Merasi Thì có nghĩa là những người xin tiền Họ chơi để kiếm tiền đó các bạn
Clean, clean. Not clean. Clean, clean. Clean, clean now. Kya mana door juice card de 50 rupees. Mình đang bị bệnh đó các bạn Nên nó giọng rất là khàn Còn ha, bị đau cổ nè, sổ mũi nữa Cảm nhẹ thôi Nên mình phải mua nước cam uống để lấy thêm chất vitamin C Mà cái bọc thuốc của mình cũng làm rớt đâu mất tiêu rồi, không biết nữa Ly cam này có giá là 50 ruby nè Khoảng 15 ngàn tiền Việt Đầy nhóc luôn Một điểm tham quan nữa mà các bạn cũng không nên bỏ lỡ khi đến Jay Summer Đó chính là hồ nước Gatshisa Người ta thì thường nhầm lẫn đây là một ốc đảo Nhưng thực chất thì nó chỉ là một cái hồ nước nhân tạo mà thôi Được khởi công từ những ngày lập phố Xung quanh là các đền thờ Hindu nhỏ Là một hồ nước hiếm hoi ở trong vùng Nên để có được một cái không gian thoáng mát thì người dân hay ra đây để du thuyền Ngắm những đàn chim tắm mình xuống dòng nước mát Trong thời tiết oi bức vào mùa hè thì nhiệt độ thành phố Jay Summer có thể lên đến 46 độ C Riêng vào mùa đông thì khoảng 23 độ C thôi Cộng đồng đạo Jain ở Jay Summer cũng rất là đông Có đến 7 đền thờ đạo Jain xung quanh pháo đài Nhưng mà bên trong pháo đài có một ngôi đền cực kỳ đẹp được chạm khắc rất là tinh tế Đạo Chen hay còn gọi là Kỳ Na Giáo trong tiếng Việt Ra đời cùng thời với Phật giáo Nếu không tìm hiểu kỹ thì có thể có nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa hai tôn giáo này Vì người sáng lập ra tôn giáo này là Ngài Mahariva Cũng là một vị hoàng tử Và cũng từ bỏ cung vàng điện ngọc để vào rừng tu hành và đắc đạo Khá là giống với câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Đa số các ngôi đền đạo Kỳ Na Giáo đều được chạm khắc rất là tinh tế Tôn giáo này thì đã suy yếu từ thế kỷ thứ 8 do sự phát triển mạnh mẽ của các tín đồ đi theo đạo Hindu và đạo Hồi. Kỳ Na giáo là tôn giáo thiểu số tại Ấn Độ với khoảng 4,2 triệu tín đồ. Những tu sĩ theo Kỳ Na giáo thì cũng thường không mặc quần áo. Đồng phục của họ thì thường có màu trắng và phải che miệng của mình lại vì sợ con trùng bay vào miệng chết cũng gây tội. Ngoài ra thì họ đi đứng cũng rất là cẩn trọng vì sợ giảm đạp nhiều sinh vật dưới chân của mình Thật ra là kiến trúc của những cái công trình của đạo Kỳ Na Giáo Lại có phần gì đó khá là giống những cái ngôi đền của đạo Hindu Giáo Còn đây đó là Đức Mahariva là người sáng lập ra kỳ na giáo Cũng trong tư thế kiết già và hình tượng thì được tạc khá là giống với hình tượng của Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni Người này thì là hoàng tử, năm 19 tuổi thì có vợ và một con Nhưng đến năm 30 tuổi thì dấn thân vào tu khổ hạnh và khỏa thân Ngài tu 12 năm thì mới thành đạo và đi truyền giáo suốt 30 năm trong cuộc đời của mình và ngài hưởng thọ 72 tuổi Mình thì rất là thích kiến trúc ở thành phố này Phải nói là độ tài hoa của các kiến trúc sư bậc thầy khi mà trạm trổ các ô cửa sổ và hành lang đẹp như thế này Đây là một cái căn biệt thự của một đại gia thương nhân ngày xưa Có thể nói thì vùng sa mạc này cũng là một phần của con đường to lụa xa xưa khi mà vận chuyển hàng hóa sang Ba Tư và các nước Ả Rập Những công trình thế này thì ai đứng ngắm đều phải trầm trồ khen ngợi Wow, cánh đèn đẹp dữ Trưa ngày hôm sau thì cái ông mà hôm qua mình gặp ở bánh xe các bạn Ông lại rước mình để đi ngủ ở trên sa mạc tối nay Đây, cái người hôm qua nè Rồi nào My nephew, he will take it there. Oh, uh, take a bye. Yeah. Bye bye. Vietnam.
mình uh, được chở tới một cái điểm điểm uh, khác nữa Ở đây thì uh, sẽ có xe đưa rước Và cũng có một số cái du khách cũng tham gia vào chuyến đi Là những cái uh, vị khách nước ngoài Hay là từ những cái nước khác đó các bạn Họ sẽ cũng tham gia vào cái hành trình này luôn khu cắm trại thì cách trung tâm thành phố khoảng 40 cây số và xe sẽ chạy ngang những cái con đường rất là vắng vẻ của những cái hoang mạc ở thành phố Jaisama Sau một tiếng ngủ banh càng ở trên xe thì bây giờ cũng đã đến nơi rồi Wow <cười> Xung quanh mình đó chính là bao quanh bởi những cái dải cát rộng mênh mông của sa mạc Tha Là sa mạc lớn nhất tại Ấn Độ Tại đây thì mình sẽ bắt đầu hành trình ngủ đêm ở trên sa mạc Và đây cũng là lần đầu tiên mình được ngủ ở trên sa mạc Một trải nghiệm rất là thú vị Còn đây là những cái con lạc đà đang chờ sẵn Để chở mình đến những cái đụng cát Hôm nay thì đoàn chỉ có 4 người thôi và hai bạn này thì đến từ Israel và một bạn nữa là người Ấn Độ. Ready. Wow, cao quá. <cười> Lần đầu tiên được cỡ lật đà sa mạc, chân dài tới lắm. Sa mạc Tha là đại hoang mạc Ấn Độ, tạo thành một đường ranh giới tự nhiên chạy dọc đường biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, với diện tích trên 200.000 km vuông là sa mạc lớn nhất Ấn Độ và lớn thứ 17 trên thế giới. Tới đây thì mình nhớ đến những đồi cát bay ở Phan Thiết, nhưng đó chỉ là những đồi cát từ biển thổi vào thôi. Còn bây giờ mình đang đi ở trên một hoang mạc thực sự, xung quanh không ai khác ngoài đoàn chúng mình. Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió rít. Sự sống cũng rất là hiếm hoi, vì hiếm mà có sinh vật nào mà có thể thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt như thế này. Lưng chừng trên lưng lạc đà mà cảm giác như mình đang hóa thân thành một đoàn buông lái trên con đường tơ lụa Mang những hàng hóa đi trao đổi khắp muôn phương Hay nhớ đến câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp Vô tình ôm trọn được cả một kho báo giữa hoang mạc Nước ở trên sa mạc thì khỏi nói rồi ở đây rất là khang hiếm nước Và cái người trưởng đoàn thì đang ngừng lại để lấy nước chứa vào những cái can để tối nay chúng tôi sẽ dùng Ở trên một cái giếng được đào nhân tạo như thế này
dưng mình thấy một sự bình yên đến kỳ lạ Một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối Tiếng gió rít trên những đụng cát khiến cho các du khách cũng phải nổi da gà Vì sự hoang du đến rợn người Không ai buồn nói chuyện vì sợ phá vỡ bầu không khí im lặng đấy Mình thì đang ngắm một nét đẹp hiếm có của sự tĩnh tại Trong một không gian rộng mênh mông Cả sa mạc càng thêm huyền diệu trong sắc hoàng hôn của ánh chiều dịu mát Người ta thường truyền tai nhau về những tiếng hát kỳ lạ trên hoang mạc về đêm Có người thì nói đó chỉ là tiếng gió rít trên cát như để tự trắng an những câu chuyện đấy thì cũng được thiêu dệt trên những con thuyền ngoài khơi Nơi người ta còn lắng nghe tiếng hát của nàng tiên cá Và bị dẫn lối về chốn hoang đảo và biến mất vĩnh viễn Thế giới còn chứa đựng nhiều điều huyền bí trong tự nhiên Và mỗi con người chúng ta là một sự bí ẩn chưa được khai phá Một người nếu bị lạc lối giữa bốn bề là biển cát thênh thang có thể sẽ tự suy diễn về những ốc đảo đầy cây trái và nước để rồi họ đi mãi, đi mãi cho đến khi họ ngắt liệm và thân xác bị chôn vùi vĩnh viễn dưới những đụng cát kia. Chuyện kể rằng xưa kia nơi này từng là một vùng rừng rậm xanh tươi nhờ mạch nước ngầm cây cối thì mãi tận hưởng nguồn lợi của bà mẹ thiên nhiên riêng chỉ có một giống cây xoài tuy yếu ớt nhưng không ngừng vươn bộ rễ của mình xuống sâu không gì là mãi mãi Cánh rừng hoang mạc hóa và nguồn nước cũng bắt đầu kiệt quệ Và các giống cây cũng chết dần Tuy nhiên chỉ có giống cây xoài vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay Nhờ bộ rễ đâm sâu lên đến 20 mét của mình ở những vùng hoang mạc Câu chuyện đó để nhắc người ta rằng cuộc sống dù bình yên rồi cũng có sóng gió Hãy luôn chuẩn bị tinh thần Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là nghiệp báo Nhưng bị vỡ do tác động từ bên trong thì đó là sinh mệnh Sau khoảng một tiếng ngồi ở trên lưng Lạc Đà thì đoàn cũng đã đến nơi Ở đây thì đã xa khu dân cư rồi nên rất là hoang du Người dẫn đoàn thì bắt đầu cột chân của những con Lạc Đà lại để tránh việc chúng đi quá xa Để sáng mai chúng tôi sẽ quay trở lại thành phố Tiếng gió rít càng ngày càng mạnh Làm cho sự hoang du của Hoàng Mạc càng thêm lạnh lẽo và ghê rợn về đêm Việc của các du khách là chỉ nghỉ ngơi thôi Còn công việc của người dẫn đoàn thì phải chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn Củi ở trên sa mạc thì rất là dễ tìm Bởi vì cây cối ở đây chết rất là nhanh Và củi thì cũng rất là mau khô Ông ta đang nấu trà ấn đó các bạn Trà ấn thì được quậy từ một cái loại bột Và họ sẽ nấu chung với gừng Rồi sau đó sẽ lọc ra thành nước Để cho người ta uống Chai thì rất là nổi tiếng Và có thể tìm thấy ở bất kỳ cái hàng quán nào ở Ấn Độ
còn đây là món masala món masala này thì cái người nấu này sẽ trộn rất là nhiều à, gia vị vào nó giống giống như là ngũ vị hương vậy đó các bạn và ông ta sẽ bỏ thêm tỏi nè rồi những cái hạt hay những cái hạt này thì có mùi rất là thơm giống như vị quế vậy đó hả rồi à, à, sẽ nghiền nát rồi sau đó sẽ bỏ chung vào với những cái củ khác và bỏ thêm những cái à, củ như là rau quả thêm vào trong nồi ở trong này thì có đậu xanh nữa rồi có bắp cải cho khách ăn chay để tiết kiệm vì cái tour này thì mình mua cũng khoảng 700 ngàn tiền việt đó như lúc đầu mình có nói Những cái con chó hoang này thì cũng tập trung lại những cái khu liều Vì ở đây có đồ ăn Nên chúng hay tập trung lại để du khách có thể chia sẻ một chút đồ ăn Chiều xuống và bóng tối cũng bắt đầu bao phủ dần cả sa mạc Cảm thấy một sự bình yên rất là tĩnh lặng và phải hít trọn cái không khí của sa mạc như thế này mới cảm nhận được chuyến đi có một ý nghĩa rất là hay và thú vị hình như con này là con bò mà trông ở tiếng miền tây người ta là kêu bằng con bù địch <cười> từ ở trên đụng cát nhìn xuống thì có thể thấy là mọi người đang chuẩn bị bữa ăn tối còn mình thì đi chơi cho sướng nhớ hồi nhỏ mình coi phim hoạt hình lúc kia lúc ke hay thấy những cái cây bụi nó bay vậy nè thì ra là những cái nhánh cây chết mà gió mạnh quá nên thổi bay bức gốc luôn Bay tứ tán hết He he Cuối cùng cũng tới giờ tối rồi Lại là gì nữa đây Nhìn nó hả đồ ăn Trắng phải luôn ấy Ăn trồng uất nghẹn vì không ăn thì cũng chết đói thôi nên ăn lấy sức qua đêm nay như vậy thôi Đồ ăn thì rất là nhạt Nhưng chắc là quan trọng là cái cảm giác thôi Là đầu tiên à, ăn một bữa đơn sơ món ăn ở giữa sa mạc Hoang Du Trời thì cũng bắt đầu tối dần rồi đây Và trời ơi mình còn không thấy ổng ở trong bóng tối luôn á người gì mà đen xì Ông ta đang uh, rửa những cái uh, ly chén bằng cát Trời tối nhanh quá Bóng tối đã nuốt trọn cả hoàng mạc Bây giờ thì không thấy gì hơn Chỉ là những gương mặt đầy suy ngẫm của những lứa khách ngồi kế bên đống lửa Màn đêm có thể là lúc con người bắt đầu nghỉ ngơi và kết thúc một ngày Nhưng lúc đó lại là lúc đi săn của những động vật hoang mạc Trong đó có loài rắn đuôi chuông và cáo hoang Tuy nhiên thì người trưởng đoàn kêu là mọi người nên yên tâm vì những chú chó ở đây rất là khôn có thể xua đuổi những sinh vật lạ khi chúng tiến lại gần. Trưởng đoàn quyết định tặng mọi người một bài hát bằng tiếng gì đó thì mình không biết trước khi ông ấy đi ngủ vì ngày mai ông ta phải thức sớm để nhường chỗ lại cho những vị khách còn lại với những ánh sao. Trời mấy cái niệm ở đây chắc uh, 80 năm chưa giặt luôn á Mà chỉ là che chắn uh, tạm bợ bằng một cái hàng rào bằng củi khô như vậy thôi <cười> cái cặp Israel á, thì ngủ chung với nhau còn mình thì ngủ kế một người đàn ông Ấn Độ là chỗ ngủ của mình tối nay đây đây là chỗ ngủ của mình tối nay đây không ngờ một ngày mình lại bụi đời như thế này ngủ ở giữa sa mạc giờ ngắm sao thôi Dưới lưng mình là cả một vùng sa mạc mênh mông 
và trước mắt mình là một vũ trụ bao la, vô tận và huyền bí. Những lúc thế này là giây phút ngắn ngủi để thấy mình còn tồn tại trong vũ trụ, một sự dung hòa của mọi sự sống và mong muốn được hấp thụ một phần sinh khí coi như là hành trang để tiếp tục những hành trình dài tiếp theo. Sáng mai chúng ta sẽ đón bình minh trên hoàng mạc. Hi, xin chào buổi sáng Bây giờ thì là bình minh rồi nè các bạn Bị bệnh rồi Chưa bao giờ mình nghĩ mà mình có thể trả tiền để ngủ trong một cái liều Tạm bợ như thế này Thiếu cơ sở vật chất Tối ngủ thì cát bay đầy mặt Đã vậy còn lạnh nữa năm người ngủ ở trong cái liều như vậy đó đã vậy tối qua nó còn đòi ngủ ở ngoài nữa chứ Để ngắm sao Ngủ ngoài chắc cát bay chôn luôn quá à, Bây giờ Bình Minh này nè có thể thấy mặt trời Một trong những trải nghiệm Khi đến Jaisame nó sẽ là ngủ ở trên Sa <cười> mạc à, Có hai hình thức Nếu các bạn thích yên tĩnh thì có thể chọn Ngủ trên sa mạc như thế này Hoặc là thứ hai là các bạn có thể ngủ ở trong những cái Cái tròi được cho cho trắng kỹ lưỡng hơn và có ca mối nhạc nữa nhưng mà mình lại chọn cái hình thức này wow các bạn nếu có dịp thì cũng thấy trải nghiệm xem sao với nhiều người thì còn được thức dậy thấy mặt trời mỗi ngày là một niềm vui rồi riêng mình thì cũng vừa mới thêm một trang sách mới cho một trải nghiệm đầy thử thách là qua đêm ở trên hoàng mạc nếu những chuyến đi rèn luyện sự bản lĩnh và kiên cường thì chắc là ai cũng sẽ trở thành phượt thủ. Sa mạc vẫn lạnh lùng dẫu các lữ khách đang trên đường quay về tiếp tục hành trình của mỗi người. Các dấu chân rồi cũng sẽ bị vùi lấp dưới lớp cát. Duy chỉ có những ký ức là sẽ còn mãi không quên. <cười>